ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി എല്ലാവർക്കും ശ്രുതീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചോ ഞാനും നല്ലപോലെ ആഘോഷിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞണ്ട് കറിയാണ് ഞണ്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഞണ്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞണ്ട് കറിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇത് രണ്ടും നല്ലതുപോലെ ചൂടാവട്ടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളകും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വല്ലുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവണം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഞണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടമ്പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാളമ്പുളിയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഞണ്ട് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ നല്ലപോലെ കറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കറി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഈ ഞണ്ട് കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്